Hallo Wim und vielen Dank für deine Anregung hier zu einem, ich will es mal Randthema nennen, euklidischer Algorithmus und zwar der GGT, sprich der größte gemeinsame Teiler für Polynome. Wir haben hier zum Beispiel eine Funktion x hoch 4 plus x hoch 3 plus x plus 1 geteilt durch x Quadrat minus 1 und wir wollen jetzt gucken, durch was können wir das maximal kürzen. Darum geht es nämlich dann hier. Ja, der größte gemeinsame Teiler ist ja das, was ich maximal aus, diesem, äh, aus dieser gebrochen rationalen Funktion oder aus diesem äh, Bruchterm mit Polynom, ja, Polynom 1 durch Polynom 2, äh, kürzen kann. Dazu gibt es jetzt tatsächlich dann einen, äh, ja, einen Weg, den wir jetzt gemeinsam bestreiten oder auch beschreiten können. Und zwar ist das Erste, was wir machen, wir teilen den Zähler durch den Nenner mit Polynomdivision. Das heißt, wir schreiben hin, x hoch 4 plus x hoch 3 plus x plus 1 geteilt durch x Quadrat minus 1. Das muss natürlich auch in Klammern. Und wenn man sich die Polynomdivision anguckt, das soll jetzt hier nicht das Thema sein, kommt daraus x Quadrat plus x plus 1 und dann kommt der Restterm. Der Restterm heißt dann 2x plus 2 geteilt durch x Quadrat minus 1. Das bedeutet jetzt so viel im Umkehrschluss, das will ich hier kurz dazu schreiben, dass x hoch 2 mal x äh, plus x plus 1 mal x Quadrat minus 1 und dann noch plus 2x plus 2 tatsächlich das gleiche ist wie x hoch 4 plus x hoch 3 plus x plus 1. Das kann man nachprüfen, indem man dieses hier wieder ausmultipliziert und dann diesen Rest dahin äh, da, da, damit dran knarzt. Das kann man auch tatsächlich überprüfen, äh, denn wenn ich dieses hier ausrechne, das wollen wir natürlich jetzt hier zusammen machen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du das alleine machen musst, sonst hättest du das Video ja gar nicht anfordern müssen. <lacht> ja. äh, dieses hier ist ausmultipliziert x hoch 4 plus x hoch 3 plus x Quadrat minus x Quadrat. Das sind jetzt immer die einzelnen Teile tatsächlich zusammengerechnet. Minus x äh, minus 1. Also x Quadrat mal x Quadrat ist x hoch 4. x mal x Quadrat ist x hoch 3. 1 mal x Quadrat ist x Quadrat. x Quadrat mal minus 1 ist minus x Quadrat. x mal minus 1 ist minus x. 1 mal minus 1 ist minus 1. Wenn wir das zusammenrechnen, dann können wir natürlich hier die x Quadrate uns äh, sparen. Dann steht da x hoch 4 plus x hoch 3 minus x minus 1. Und wenn ich da jetzt plus 2x rechne, dann steht hier nicht mehr minus x, sondern plus x. Und minus 1 plus 2 ist plus 1. Und das funktioniert tatsächlich auch mit mehreren Funktionen. Das hier ist nämlich dann wieder unser Zähler. Das heißt, dann haben wir ja diesen Teil auch noch mit reingebolzt. Das will ich jetzt hier zur Verwirrungsabnahme sagen. Das heißt, das gilt dann. So, das bedeutet für unseren Term hier oben, diese Nebenrechnung werde ich jetzt mal wegnehmen, das bedeutet für unseren Term hier oben, wir haben x Quadrat plus x plus 1 mal x Quadrat minus 1 plus 2x plus 2 geteilt durch x Quadrat minus 1. Gut, nächster Schritt, der auch immer passiert, ist, dann nehmen wir diesen Teil hier und fassen ihn auf als Divisor von diesem Teil. Das bedeutet, wir nehmen den Nenner hier, x Quadrat minus 1 und teilen ihn durch 2x plus 2. Klammern rum, zack, zack, ist gleich. Dabei kommt jetzt tatsächlich raus ein halb x minus ein halb. Und für die Fans der Polynomdivision will ich auch nochmal die Unterergebnisse hier <lacht> äh, veröffentlichen. Wo haben wir sie denn? Äh, b, 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 b x Quadrat durch 2x ist ein halb x. Ein halb x mal 2x ist nämlich minus, Mann, dieser Stift riecht mich auf, ist x Quadrat. Minus ein halb x mal 2 ist x. Und zwar plus x. Dann steht hier nämlich minus x minus 1. Minus x durch 2x ist minus ein halb. Minus ein halb mal 2x ist minus minus x. Minus ein halb mal 2 ist minus 1. Und dann kommt hier hinten 0 raus. 
Wenn da eine 0 rauskommt, dann ist es tatsächlich teilbar. Und ich will das jetzt hier auch nochmal mit äh, sogenannter Wischtechnik probieren. Jetzt können wir hier 2x plus 2 mal 1 halb x minus 1 halb draus machen aus dem Nenner. Denn wenn das durch das das ist, ist auch das mal das das. Ja, das ist so wie a durch b gleich c oder noch besser 10 durch 2 gleich 5. Wenn 10 durch 2 gleich 5 ist, dann ist auch 5 mal 2 10. Genauso läuft das auch hier. Dann haben wir jetzt ähm, noch eine Sache mehr, denn x minus 1 war ja das, was wir durch die erste Polynomdivision hier oben quasi rausgefischt hatten. Und das bedeutet, wir können jetzt hier auch ich überspringe mal das hier. Wir können den Zähler jetzt auch als x plus x plus 1 mal 2x plus 2 mal 1 halb x minus 1 halb rechnen. Das heißt, dieses x minus 1 habe ich jetzt durch diesen Term hier ersetzt, ja, weil das ist ja gleich dem, also ist das hier auch gleich dem. Und dann nochmal plus 2x plus 2 geteilt durch. Und hier unten steht ja 2x plus 2 mal 1 halb x minus 1 halb. Jetzt können wir sehen, aha, hier steht ja eine Summe, der ganze Teil hier plus diesen Teil und hier unten steht ein Produkt und in diesen beiden Summenteilen kommen jeweils, kommt ein Faktor von hier unten vor. Das bedeutet, wir können 2x plus 2 vor die Klammer im Zähler schreiben, dann steht da x Quadrat plus x plus 1 ähm, mal 1 halb x minus 1 halb plus 1. Ja? Freunde des Ausmultiplizierens. Und hier kommt natürlich noch eine Klammer drum, damit diese 1 auch tatsächlich damit multipliziert wird. Wenn wir das zurück ausmultiplizieren, kommt das wieder raus. Hier unten steht 2x plus 2 in Klammern mal 1 halb x minus 1 halb. Und jetzt können wir sehen, wir können das hier kürzen. Das bedeutet auch, dass wenn die erste Polynomdivision diesen Rest hier ja ergeben hat und die zweite Polynomdivision, nämlich den Nenner durch den Rest, wenn die auch äh, ein, ein Ergebnis ohne Rest liefert, das heißt, wenn sich der Nenner dann auch durch den Rest hier teilen lässt, ist dieser Rest der größte gemeinsame Teiler des Zählerpolynoms und des Nennerpolynoms und lässt sich dementsprechend kürzen. Und dann kann man halt gefragt werden, was ist der GGT oder was ist der größte gemeinsame Teiler dieser beiden Polynome. Dann ist 2x plus 2 die Antwort. Und wenn man den äh, Term in gekürzter Form angeben will, dann gibt man dieses hier an bzw. multipliziert es noch aus. Aber das werde ich mir jetzt hier schenken. Ich bin hier raus und freue mich, wenn du kommentierst und das vielleicht auch weiter sagst.